हेलो दोस्तों नमस्कार यूट्यूब के इस मिश्रा जी टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है जैसा आप लोगों को पता है कि ये सेगमेंट जीव विज्ञान से संबंधित है और आपके आने वाले ये एन ग्रुप डी और एसएससी रेलवे आदि के लिए इम्पोर्टेंट है इसमें 20 से 22 क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है कुछ नए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के हिसाब से अच्छे बनाए गए हैं तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए अपना ऑप्शन चूज करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी गलतियों को हमारी कमियों को बताइए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी लाइक और शेयर कर दीजिए चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बायोलॉजी फादर ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन बी ऑप्शन है लीनियस सी ऑप्शन है अरस्तु डी ऑप्शन है मेंडल जैसा कि आपको पता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं तो हम कहते हैं अरस्तु को भैया किसे कहते हैं अरस्तु को अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है जैसा आपको पता है कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है किसका भाषा का शब्द है भैया ग्रीक भाषा का शब्द है और आपको पता होगा कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है तो 1802 सौ दो ईस्वी में अठारह सौ दो ईस्वी में इसको लैमार्क लैमार्क और ट्रेवरेंस 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 ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया भैया बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और ऑप्शन को जाने तो लीनियस जो थे लीनियस को दिनाम पद्धति का जनक कहा जाता है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है जो आपके स्पेशज सांस्कृतिक नेम होते हैं जैसे मानव का होमोशेपियंस है तो लीनियस को दिनाम पद्धति का जनक कहते हैं चार्ल्स डार्विन को बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था जैविक विकासवाद दिया था थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज की थी इसलिए इन्हें अनुवांशिक का पिता कहते हैं क्या कहते हैं अनुवांशिक जेनेक्स की खोज की थी इसलिए इनको अनुवांशिक का पिता कहा जाता है आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का जीवन का भौतिक आधार है पहला है जीन दूसरा है कोश का तीसरा है माइट्रोकांडिया चौथा है जीवद्रव्य देखिए जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं इसे कहते हैं जीवद्रव्य को कहते हैं जैसा हमारा ऑप्शन क्या है डी है हमारा ऑप्शन क्या सही है डी सही है जीवद्रव के बारे में हमें और जानना है तो जीवद्रव क्या है जीवन का भौतिक आधार है ऐसा किसने कहा था तो ऐसा हक्सले ने कहा था किसने कहा था हक्सले ने कहा था हक्सले के अनुसार जीवन का भौतिक आधार जो है वो क्या था जीवद्रव्य था हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था किसने लगाया था भैया रॉबर्ट हुक ने इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या सही है बी सही है आइए कोशिका के बारे में हम कुछ जान लेते हैं तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और स्लाइडन और शॉन ये दोनों ये वैज्ञानिक जो हैं ये और ये इन्होंने क्या किया था कोशिका सिद्धांत दिया था सेल थ्योरी दिया था क्या दिया था भैया कोश का सिद्धांत दिया था इनके अनुसार क्या था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है स्लाइडन स्वान ने क्या कहा था प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है डार्बिन डार्बिन ने वही थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ठीक है आगे वाले आने क्वेश्चन में जैसे कोशिका के बारे में और बात करें तो सबसे आ, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है तो ऑर्टिज एग होती है ऑर्टिज एग अर्थात शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है और बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है निमोनिया की जिसको निमोनिया बैक्टीरिया या जीवाणु कहा जाता है उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है अगर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जिसको न्यूरॉन कहते हैं और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में ग्रेन्यूअल होती है कौन होती है ग्रेन्यूअल होती है आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन आज का कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र जैसा आप कॉमन क्वेश्चन आपको पता होगा आप लोगों को पता होगा जल्दी से टिक करिए बताइए कोशिका का पावर सेंटर या पावर सेंटर ऑफ सेल किसे कहते हैं तो ध्यान से देखेंगे हमारा ऑप्शन सही है माइट्रोकांडिया 
माइट्रोकांडिया को पावर ऑफ सेंटर कहा जाता है किसका कोशिका का क्यों कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि माइट्रोकांडिया के बारे में अगर हम बात करें तो माइट्रोकांडिया की खोज किसने की थी तो कोलीकर ने की थी भैया किसने की थी क्लो कोलीकर यहाँ पे दो चीज़ें और याद रखना है आपको जैसे अल्टमान ने इसका वर्णन किसके रूप में किया था बायोप्लास्ट के रूप में किया था किसके रूप में किया था भैया बायोप्लास्ट के रूप में किया था और बायोप्लास्ट के रूप में किया था तो माइट्रोकांडिया नाम किसने दिया था तो यहाँ पे एक नाम आता है बेंडा का किसका नाम आता है भैया बेंडा का यहाँ पे तीन वैज्ञानिक हैं कहने का मतलब खोज कोलीकर ने की और बायोप्लास्ट एक नाम दिया किसने दिया बायोप्लास्ट नाम बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने किसने दिया अल्टमान ने और बेंडा ने क्या नाम दिया माइट्रोकांडिया नाम दिया क्यों कहा जाता है क्योंकि श्वसन की क्रिया यही संपादित होती है और ग्लूकोज का जारण होने के बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा जो एकत्र होती है इसीलिए क्या कहते हैं इसको पावर ऑफ सेंटर कहते हैं किसका सेल का आगे हम लाइसोसोम की बात अगले क्वेश्चन में है केंद्र के यहाँ देख लेते हैं थोड़ा बहुत केंद्र की खोज किसने की थी रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने केंद्र की खोज की थी तो केंद्र क्या होता है हमारे कोशिका का मस्तिष्क होता है अर्थात कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है सेल ऑफ माइंड होता है केंद्र कोशिका द्रव कोशिका द्रव एक प्रकार का द्रव है कोशिका और केंद्र के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा क्वेश्चन कौन सी रचना पादप कोशिका को जंत कोशिका से अलग करती है विच कंपोनेशन डिफरेंस प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल ध्यान देंगे तो हम क्या देखते हैं कि अभी हमने देखा था कोशिका के बारे में तो कोशिका के बारे में और जाने हम तो कोशिका के बारे में जानने के बाद हम सेंट इस पर ऑप्शन पे टिक करते हैं तो कोशिका को हम देखते हैं तो कोशिका हमारी मूलता दो प्रकार की होती है एक होती है प्रोकैरियटिक क्या होती है भैया प्रोकैरियोटिक और दूसरी क्या होती है यूकैरियोटिक दूसरी क्या होती है भैया यूकैरियोटिक ध्यान दीजिए प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक विकसित होता है यहाँ पे फिर हमें क्या देखना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो दो तरह की हो जाती है एक जंत कोशिका और एक पादप कोशिका अर्थात एक एनिमल सेल और दूसरा प्लांटी सेल ध्यान दीजिए कि हमारे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सी रचना पादप कोशिका को जंत कोशिका से विभेदित करती है तो ध्यान दीजिए अगर कुछ ऑर्गन्स हैं जो पादप कोशिका में पाए जाएंगे और कुछ ऑर्गन्स हैं जंत कोशिका में पाए जाएंगे सब तो पाए नहीं जाएंगे सबसे पहले हम डिफरेंस किसको देखें प्रोकैरेटिक और करेटिक में देखें अब हमें जंत पादप में देखना है तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है इसका ऑप्शन भैया ये सभी हो सकते हैं जैसा आपको पता है कि कोशिका भित्ति क्या होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जंत कोशिका में इसका स्थान नहीं होता है और एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है हम पर्णहरिम की बात करें तो क्रोलोफिल क्या होता है क्रोलोफिल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है जंत कोशिका में नहीं पाया जाता है सेंट्रियोल तारक का केवल जंत कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या है डी है ये सब ऑर्गेन्स हैं सेल ऑर्गेन्स हैं मतलब कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो सब हैं ठीक है आने वाले क्वेश्चन आगे देखते हैं किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है भैया किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है बार बार पूछा जाता है तो जैसा आपको पता है इसका ऑप्शन टिक करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया लाइसोसोम लाइसोसोम क्या होती है थैली होती है एक पॉकेट होती है जिन जिनका निर्माण किससे होता है गालजी का अंतर्पदवी जालिका से होता है ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा क्या भरा होता है एंजाइम भरा होता है क्या भरा होता है एंजाइम भरा होता है जैसे ये एंजाइम बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं ये विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं और थैली हमारी क्या फट जाती है और थैली स्वयं नष्ट हो जाती है इसीलिए इसको क्या कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं ध्यान देना यहाँ पे लाइसोसोम से और क्वेश्चन बनते हैं जैसे इनको हम देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण मदद करता है अगर नष्ट होगा तो कैंसर के निर्माण में सहायता देगा ना तो लाइसोसोम ही कैंसर के निर्माण में सहायता देता है उसके बाद पुरानी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो कहाँ नष्ट होती हैं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं और प्लीहा में जाके नष्ट होती हैं ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन था ये उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं तो जंत कोशिकाओं में एंजाइम अपक्रिया करने वाली जंत कोशिकाओं में इनका स्थान होता है 
जैसे हम राइबोसोम की बात करें इसमें ऑप्शन एक राइबोसोम बना है उसको भी देख लेते हैं क्योंकि लगातार हम ऑप्शन को जितना देखेंगे और जितना हम जी के या जी एस के कनेक्ट रहेंगे जितना जोड़ेंगे एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को उतना ही हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार होता जाएगा हम बीस ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन बीस में हम पचास क्वेश्चन कर सकते हैं साठ क्वेश्चन कर सकते हैं और इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनको भी सहायता मिले और आने वाले वीडियो में बेहतर तरीके से आपको और अच्छे कंटेंट मुहैया कराए जाएं चलिए देखते हैं राइबोसोम के बारे में हमने कहा तो राइबोसोम की खोज किसने की थी पैलाडे ने की थी भैया किसने की थी पैलाडे ने ध्यान देना हम एक ऑप्शन से करीब दस पंद्रह क्वेश्चन बनाएंगे और यही हमारा लाभ होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और हमको समझ में भी आएगा ठीक है ध्यान ध्यान देने वाली बात है पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की तो दरअसल क्या होते हैं कि ये आरएनए और उससे बने होते हैं किसे बने होते हैं भैया आरएनए और प्रोटीन से ध्यान दीजिए कि जब ये ये आरएनए प्रोटीन कण क्या कहलाते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहलाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं अगर हम बात करें तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं एक सत्तर एस और एक अस्सी एस ध्यान देना यह भी पूछा गया है ठीक सत्तर एस कहाँ पाए जाते हैं सत्तर एस माइक्रोकांडिया क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं अस्सी कहाँ पाए जाते हैं ये केवल पादप कोश का और जंत कोश का में पाए जाते हैं ध्यान देना राइबोसोम का कार्य क्या होता है तो राइबोसोम का कार्य ये होता है कि जो भी एमिनो अम्ल है जैसे प्रोटीन की इकाई क्या होती है एमिनो अम्ल होती है अर्थात प्रोटीन का निर्माण किससे होता है प्रोटीन कंपोजिशन किससे होता है अमीनो अम्ल से होता है तो अमीनो अम्ल के संश्लेषण के कारण क्या करते हैं ये प्रोटीन निर्माण में सहायता देते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम को क्या कहा जाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं या प्रोटीन निर्माण कारखाना कहते हैं ध्यान दीजिए आने वाले अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है ध्यान दीजिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए मेन फंक्शन ऑफ डीएनए सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म ही जान लेते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भैया डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये एक तरह के क्या होते हैं भैया न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिनमें डी राइबो सरकरा पाई जाती है ध्यान देना न्यूक्लिक अम्ल जो भी हैं वो सरकरा के आधार पे दो तरह के हैं एक डीएनए है और दूसरा क्या है भैया आरएनए दूसरा क्या है आरएनए लेकिन हमें यहाँ किसको देखना है हमें डीएनए को देखना है तो डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की जो हेक्सिल मॉडल जिसकी खोज के बारे में कहा जाए तो वाटसन और क्रिक ने किया था किसने किया था भैया डी एन का हेलिक्स मॉडल डी का हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था वो भी उन्नीस में कैसे दिया था भैया उन्नीस में ध्यान दीजिए कि डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है तो भैया इसमें ऑप्शन रहेगा आपका डी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन और नियमन ध्यान दीजिए प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है और कोशिकीय श्वसन क्या करता है माइट्रोकांडिया करता है और कोश के परिवहन क्या करता है तो आपका कोश का द्रव करता है तो इसी तरह से डीएनए का कार्य क्या होता है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना और ध्यान दीजिए ये हमारी संतत कोशिकाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती है पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये पहुंचाती है ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें देखना है कि डीएनए भी दो तरह का होता है डी कितने तरह का होता है दो तरह का एक वी डी होता है क्या होता है भैया एक बी डी एन ए होता है एक जेड डी एन ए होता है क्या होता है जेड डी एन ए होता है ठीक तो जेड डी एन ए जो है इसकी खोज किसने की थी तो नोरडीम तथा तो बैग ने की थी किसने की थी भैया नोरडीम कहीं अगर आप लिख रहे हो तो इसको लिख सकते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोरडीम तथा तो बैग आप एक छोटी नोट्स बना सकते हैं ध्यान दीजिए तो इस तरह से इसका आंसर क्या था डी ऑप्शन था क्या ऑप्शन था डी आइए नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नौवा क्वेश्चन हमारा है नौवा क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है तो जैसा आपको पता है कि गुणसूत्र हमारे शरीर में कितने होते हैं तो तेईस जोड़ी होते हैं तेईस पेयर्स होते हैं अर्थात तेईस दूना कितना होता है छियालीस होता है इसी तरह हमारा ऑप्शन क्या रहेगा सी रहेगा जान लीजिए गुणसूत्र की बात करेंगे तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी तो गुणसूत की खोज स्टार्स बर्ग ने की थी भैया किसने की थी स्टार्स बर्ग ने की थी और इसको नाम किसने क्रोमोसोम दिया था तो क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने दिया था 
ध्यान देना कन्फ्यूजन नहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसको अच्छे समझते चलो और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते चलो ठीक है इस तरह से आपको बेहतर वीडियो मिलते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ हम और बता दें आपको जैसे हम बात करते हैं कि छियालीस हैं गुणसूत्र तो इसमें से देखिए बाईस जोड़ी जो होते हैं ये आटोसोम होते हैं ये भी पूछा जाता है बाईस जोड़ी क्या होते हैं आटोसोम होते हैं क्यों क्योंकि ये समान होते हैं स्त्री और स्त्री और पुरुष में दरअसल तेईसवीं जोड़ी क्या होती है वो डिफरेंट हो जाती है महिला में एक्स एक्स होती है और पुरुष में क्या होती है एक्स वाई होती है अगला क्वेश्चन देखते हैं जीन के बारे में कौन सा कथन सही है आ गया ना जीन मैंने कहा था अभी अगला क्वेश्चन जीन के बारे में इसीलिए मैं कहता हूँ जीएस को जोड़कर आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको लाभ देगा आप कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से तो ध्यान दीजिए जीन जो थी जीन के बारे में अगर हम बात करें तो जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था भैया किसने किया था जोहानसन जो हानसन जो हानसन ने किया था ठीक है डीएन दरअसल डीएनए का छोटा छोटा कांड होता है डीएनए का छोटा छोटा कांड होता है जो क्या करता है अनुवांशिक इकाई भी होता है और डीएनए एन क्रियात्मक इकाई भी कहलाता है और यह गुणसूत्र में उपस्थित रहता है तो इस तरह जीन के बारे में पूरा कथन सत्य है समझ में आया अगर इसी को देखा जाए तो हरगोविंद खुराना ने जीन की सहायता से अनुवांशिक कूट को खोजा था किसको खोजा था भैया अनुवांशिक कूट को किसने हरगोविंद खुराना ने ठीक है बारहवा क्वेश्चन की बात करें जीन का सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किसने किया था देखो अगला क्वेश्चन आया आप जीएस से जुड़े नहीं जुड़े सीधा जुड़े तो जीन क्या कृत्रिम संश्लेषण प्रथम हरगोविंद खुराना ने किया था ऑप्शन आपका सी सही है इसमें कौन सा ऑप्शन सी सही है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में अगर और ऑप्शन की बात करें तो और ऑप्शन में अगर रॉबर्ट ब्राउन को जाने आप तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी केंद्र की खोज की थी वाटसन ने क्या किया था डी का हेलेक्स मॉडल क्रिक के साथ दिया था आइए देखते हैं एक फेमस नाम हमारे पास है जगदीश चंद्र बसु का इनको कौन बोल सकता है इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी भैया किसको किसकी खोज की थी क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी क्रिस्कोग्राफ क्या होता है पादप की वृद्धि और विकास को मापता है और उसके बाद हम जानते हैं कि चरित चंद्र बसु ने किसके काम किया था तो रेडियो तरंगों पर भी काम किया था किस पे काम किया था भैया रेडियो तरंगों पर आइए तेरहवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था कामन क्वेश्चन है हाँ पूछा गया है तो आपका ऑप्शन होगा मटर और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पाइसम और शटाई बम है पाइसम शटाई बम ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वास्तविक मछली कौन सी है ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है जैसे हम देखते हैं तो आप जानते हैं जंतु जगत जो होता है जंतु जगत में दस संघ हैं दस संघों में तमाम जीव पाए जाते हैं कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनको मछली तो कहा जाता है लेकिन मछली नहीं है तो ध्यान दीजिए जैसे स्टार फिश की बात करें स्टार फिश क्या है तारा मीन कहते हैं इसको ये इकानोडर्मेटा की जंतु है और बिटल स्टार भी इकानोडर्मेटा का जंतु है लेकिन हिम्पो एक वास्तविक मीन है हिम्पो एक वास्तविक मीन होती है इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ध्यान दीजिए सोलह क्वेश्चन क्या है आसनधारी और रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है इन हुई चिनिमल्स इन द हाइस्ट टेम्परेचर ऑफ ब्लड फाउंड इन द स्टार्ट स्टार्ट फाइट क्लास तो ध्यान दीजिए बकरी का जो रक्त होता है बकरी का जो ब्लड होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है और सबसे अधिक तापमान उसी में पाया जाता है आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं तो भैया कोशिकाओं के समूह हमने कोशिका पढ़ा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तो कोशिकाओं का अगर गुच्छा बन जाए तो कोशिका का समूह किसे कहते हैं तो भैया ऊतक को कहा जाता है किसको कहा जाता है भैया ऊतक को कहा जाता है ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि कोशिका जो होती है कोशिका से किसका निर्माण होता है ऊतक का निर्माण होता है किसका निर्माण होता है ऊतक का और ऊतक से क्या बनते हैं आपके अंग बनते हैं अंग से क्या बनता है शरीर बनता है और शरीर से क्या बनता है एक जीव बन जाता है इस तरह से कोशिका क्या होती है एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसी भी जीव शरीर की और ऊतक क्या होता है कोशिकाओं से मिलकर बनता है अंग क्या होता है ये ऊतक से मिलकर बनता है अंग तंत्र क्या होता है कई अंग अंगों का समूह कई अंगों का समूह और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा शब्द है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो हिस्टोलॉजी क्या है ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है हिस्टोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था मेयर ने किया था भैया किसने किया था मेयर ने ध्यान दीजिए 
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है तो मानव त्वचा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है डर्मेटोलॉजी ऑप्शन ए सही है ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री क्या है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीव और रासायन विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं ठीक है उसके बाद एनाटॉमी क्या है एनाटॉमी क्या है शरीर रचना विज्ञान इसको कहा जाता है अंग तंत्रों के बारे में जो अध्ययन होता है उसको एनाटॉमी कहते हैं आइए 19 क्वेश्चन देखते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है तो भैया रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है हाइड्रोफाइट क्या है तो हाइड्रोफाइट जल में पैदा होने वाले पौधों कहते हैं इपीफाइट क्या है जीरोफाइट की तरह एक पौधा होता है और मीसोफाइट क्या है मीसोफाइट क्या जानते हैं जलोद्भिद और मरोद्भिद अर्थात हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट के बीच के ये पार्ट होते हैं इनको क्या कहा जाता है हिंदी में मध्योद्भिद कहा जाता है क्या कहा जाता है भैया मध्योद्भिद कहा जाता है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बीस क्वेश्चन कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया ऑंकोलॉजी कहलाता है क्या कहलाता है ऑंकोलॉजी और ऑर्गेनोलॉजी एक शब्द है इसका अध्ययन होता है द स्टडी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब बाद शास्त्र को ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं सीरोलॉजी क्या है रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है सीरोलॉजी कहलाता है न्यूरोलॉजी क्या है तंत्रिका विज्ञान या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो भैया ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है भैया ऑस्ट्रियोलॉजी इस तरह ऑप्शन हमारा क्या है सी सही है और ओरोलॉजी क्या है ओरोलॉजी पर्वत विज्ञान कहा जाता है द स्टडी ऑफ माउंटेन को ओरोलॉजी कहते हैं बाईसवा क्वेश्चन देखते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है हिप्पोक्रेटस हैं कौन है भैया हिप्पोक्रेटस हैं हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है इस तरह से आज का सेगमेंट इतना ही बाकी सेगमेंट के लिए आप बने रहिए और लगातार वीडियो को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी कमियों को बताइए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट